上的，引得我那毛脸。哎，嗯，哦，哎，嗯，啊，哒哒哒哒。എനിക്കൊരു പ്രശ്നമില്ല എന്നാൽ എനിക്കൊരു പ്രശ്നം ഒരു പൈന്റ് കിട്ടിയായിരുന്നെങ്കിൽ അത് ശരി അളിയനെ ഷാപ്പിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് അയ്യോ ഈ നാട്ടിൽ ആദ്യമായിട്ടാണോ അതെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ വിളിച്ചാൽ മതി മൈ ഫോൺ നമ്പർ എനിക്ക് വേണ്ട പാനെ ഉള്ളിലുള്ള പിരിയും ദേവനാർ മലയിലേക്ക് ഇപ്പൊ വണ്ടിയുണ്ടോ ഇനിയിപ്പോ മലയിലേക്ക് വണ്ടിയൊന്നുമില്ല അളിയെ കുറിച്ച് ഇനിയിപ്പോ എന്താ ചെയ്യാ ഇനി രാത്രി രണ്ടു മണിക്ക് എസ്റ്റേലേക്ക് പച്ചക്കറി കൊണ്ടുപോകുന്ന വണ്ടിയുണ്ട് അതീ പോവാ അളിയും വിഷമിക്കണ്ടല്ലേ എങ്ങനെ നേരം കളിയൊന്നല്ലേ ഒരു രാജ്യം പോലും മസാല ദസ ഡാൻസ് മനസ്സിലായില്ലല്ലേ ഒരു ഉഗ്ര റെക്കോർഡ് ഡാൻസ് നമുക്ക് കാണാം അളിയും കട്ടിനടിക്ക് നമുക്ക് ഗോ No. 
പുതിയ വഴിത്തെരുവ് സ്വന്തമായി തൊഴിൽ തേടി നഗരത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോഴും എല്ലാവരെയും പോലെ ജീവിക്കുവാനുള്ള മോഹമായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ നഗരത്തിൽ ജീവിതം തേടിയുള്ള ഞങ്ങളുടെ യാത്ര വിചാരിച്ചതൊക്കെ നേടിയെടുക്കുമ്പോൾ അത് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന് ശക്തി കൂട്ടിയിട്ടുള്ളൂ ഇതായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ സന്തോഷം എന്റെ കഥയുടെ പേരാണ് 
മുതലാളി വരുന്ന ഒറ്റ കുത്തി അമിച്ചരും മുതലാളി വരുന്ന അവൾ വരുന്നു എന്നല്ല കഥയുടെ പേര് എടാ ഉതുപ്പ് മുതലാളി വരുന്ന ഉതുപ്പ് മുതലാ ഉതുപ്പ് മുതലാളിയാ എന്റെ മണം ഒളിച്ച് അപ്പവും മരി തിരിച്ചറിയും എടാ തരുന്ന ശമ്പളത്തിന് പണിയെടുക്കാൻ നോക്കാതെ എനിക്കിട്ട് പണിയല്ലേ ആയിരത്തഞ്ഞൂറ് രൂപ ശമ്പളം എന്താ 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 വല്ലാം പറഞ്ഞായിരുന്ന അല്ല ആയിരത്തഞ്ഞൂറ് രൂപയുടെ സാധനം വിറ്റുപോയെന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയുടെ നഷ്ടം വന്ന് കാണും വല്ല വെമ്പിള്ളേർക്ക് വല്ലതൊക്കെ എടുത്ത് കൊടുത്ത് കാണും വല്ല തബലിയ ഫ്രൂട്ടോ എന്തെങ്കിലും ഞാൻ ഉള്ളത് പറഞ്ഞതാ ഞാനും ഉള്ളതാ പറഞ്ഞത് മറ്റവൻ എന്തേ ആര് ആര്യൻ ആരെന്നോ പാവ വേണോ പാവ പാവ അൻപത് രൂപയേ ഉള്ളൂ നല്ല പാവള വെറും അൻപത് രൂപ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ചേട്ടാ ഒരു പാവ വാങ്ങേട്ടാ നല്ല ലാഭത്തിന് കൊടുക്കുകയാണ് നല്ല പാവള വെറും അൻപത് രൂപ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ചേച്ചി ചേച്ചി വെറും അൻപത് രൂപയ്ക്ക് നല്ല പാവകളാ ആരെങ്കിലും ഒന്ന് വാങ്ങൂ പ്ലീസ് ചേച്ചിമാരെ ചേട്ടന്മാരെ പാവ അൻപത് രൂപയ്ക്ക് നല്ല പാവകളാ ആരെങ്കിലും ഒന്ന് വാങ്ങൂ ചേട്ടാ ഒരു പാവം മേടിക്കേട്ടാ നല്ല പാവയാ അമ്പത് രൂപ ഉള്ളു ഒന്ന് മേടിക്കേട്ടാ ഇതിന് എന്താ മുളക വില ചേച്ചി അമ്പത് രൂപയാ പറഞ്ഞെന്താ പത്മാവതിയെ കടക്കള്ള എന്താ ഒരു ചീഞ്ഞ മ ദൈവമേ അതും പോയാ ചേട്ടാ ചേട്ടാ ഈ അഡ്രസ് എന്ന് പറഞ്ഞുതരാവോ ഇതങ്ങോട്ടും മാച്ച് ആവുന്നില്ലല്ലോ ഈ അഡ്രസ് എന്ന് പറഞ്ഞതാ അഡ്രസ്സോ ഏ അഡ്രസ് ആളെ പറ വീട് പറഞ്ഞുതരാം സദാശിവം കോൺട്രാക്ടർ ഓ നമ്മുടെ സദാശിവം കോൺട്രാക്ടറുടെ വീട് അതിന് ചേട്ടൻ പേടിക്കുമൊന്നും വേണ്ട ചേട്ടൻ ഇത് വഴി നേരെ വടക്കോട്ട് പോവാം അവിടെയാണ് നമ്മുടെ പ്രഭാരൻ ചേട്ടന്റെ ഷാപ്പ് അവിടുന്ന് പിന്നെ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോ പല ദിവസത്തേക്ക് ഒരു വഴി കാണാം അത് നമ്മുടെ സെൻട്രൽ ഗാർഡൻസ് ബാറിലേക്കുള്ള വഴിയാ പിന്നെ ചേട്ടൻ മുമ്പിലേക്ക് പോകുമ്പോ ഏറെ ദിവസത്ത് നമ്മുടെ ബിവറേജ് ഉണ്ട് അത് വഴി പോകുമ്പോ സൂക്ഷിക്കണം ബിവറേജിന്റെ ക്യൂവൽ എന്തട്ടി വീണേക്കരുത് ആ ബിവറേജിന്റെ തൊട്ടു താഴത്താണ് നമ്മുടെ പഴയ ചാരായ ഷാപ്പ് അമ്മിണിയുടെ വീട് അവിടെ ചെന്ന ചേട്ടന് ചാരായ ഉണ്ട് ടച്ചിങ്സിന് അമ്മിണിയുണ്ട് എന്താ നിർമ്മല ഒരു സൗണ്ട് എന്താടാ അതൊരു വണ്ടിയുടെ ടയർ പൊട്ടിയതാ ഓഹോ ഇവിടെയും ടയർ പൊട്ടിയോ അതെ നമുക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് വന്ന് എസ്കേപ്പ് ആകാം അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോ ഇനിയും ടയറുകളൊക്കെ പൊട്ടും നമുക്ക് പ്രിയനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് അങ്ങോട്ട് പോകാം നീ എനിക്കൊരു ഉപകാരം ചെയ്യാം നിനക്ക് ഉപകാരം ചെയ്യുന്ന പ്രശ്നമേ ഇല്ല അയ്യടാ വെറുതെ വേണ്ട ഞാൻ അവർക്ക് കാശ് തന്നേക്കാം ആ അത് ശരി ക്യാഷ് കിട്ടുന്ന ഏപ്പാടാ പറ എന്ത് വേണം ഞാൻ നിനക്കൊരു അമ്പത് രൂപ തരാം അതിന്റെ കൂടെ നീ ഒരു നൂറ് രൂപയും കൂടി ഇട്ട് ഒരു നൂറ്റമ്പത് രൂപയാക്കി എനിക്ക് കൊണ്ട് തന്നാ മതി അയ്യടാ അത് കയ്യിലിരിക്കട്ടെ നിനക്ക് ബാറി കയറാനല്ലേ നിനക്ക് ഞാനൊരു ചില്ലി കാശ് തരില്ല ആ ോട്ട് വരട്ടെ മതി എനിക്ക് അവന്റെ വാങ്ങിച്ചാ മതി അവനൊട്ടും തരില്ല എന്റെ ദൈവമേ രാവിലെ തൊട്ട് വൈകുന്നേരം വരെ കഷ്ടപ്പെട്ട് പണിയെടുത്താലും മാസാ മാസം ഉതുപ്പ് മുതലാളി എണ്ണി തന്നത് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഒലുവ അത് എണ്ണിത്തിട്ടപ്പെടുത്താനാണ് അനക്കളും വലിയ പാട് ഇവിടെ എടുത്ത് തേയിലെടുത്ത് നാവില് വെക്കുന്നതിന് കിട്ടും പതിനായിരം രൂപ ില്ല 
ഈ ശബ്ദം കേൾക്കുമ്പോ ഒരായിരം ഗിറ്റാറുകൾ ഒന്നിച്ച് വായിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ ഈ കാറ്റിന് പോലും ഒരു ഉപ്പിന്റെ രുചി സുന്ദരിയായ ഒരു പെണ്ണ് വന്ന് ആ ഉമ്മ വയ്ക്കുന്നത് പോലെ തോന്നുന്നു എടാ നിർമ്മല എന്തോ പട്ടിയുടെ മാല എപ്പോഴും വളഞ്ഞു തന്നെയാന്നാ കേട്ടിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ നിന്റെ കാര്യം വൃത്തിയേട്ട ലോകത്ത് ഒരു ഭംഗിയും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ലല്ലോ പ്രിയ മതി വാ നമുക്ക് പോവാം സോറിടാ അറിയാ ദിലീപേ നീ റെഡിയായില്ലേ നിർമ്മലോ അവൻ നേരത്തെ ഇറങ്ങി കാണും അവൻ നമ്മളെയും കാത്ത് ചിലപ്പോ റോഡിൽ നിപ്പുണ്ടാവും ദൈവമേ പുലിവാല് പിടിക്കോ നാട്ടുകാരുടെ സ്വഭാവം ഒന്നും പഴയതുപോലെ ഒന്നും അല്ല ഇന്നലെ തന്നെ ഒരുത്തരം നാട്ടു റോട്ടിലിട്ട് പട്ടിയുടെ തലമുറ പോലെ തള്ളിയിട്ടും ഒറ്റൊരാള് പോലും ചോദിക്കാനുണ്ടായില്ല അറിയോ നീ ഒരാണല്ലോ നിനക്ക് ചോദിച്ചുകൂടാ എന്നെ തന്നെ തല്ലിക്കൊല്ലുമ്പോ ഞാനെങ്ങനെയാണ് ചോദിക്കുന്നത് എന്നെ പറ്റിക്കരുത് പോയേക്കണേ അനുഷ എത്തിട്ടുണ്ട് എന്താ അനുഷ വൈകിയത് ഞാൻ എത്ര നേരിട്ട് കാത്തിരിക്കാന്നറിയോ ദേ ഒരു കിലോ ചോക്ലേറ്റിന് അപ്പുറത്തെ വീട്ടിൽ ഉണ്ണിക്കുട്ടിനെ കൊണ്ട് കഷ്ടപ്പെട്ട് ബുദ്ധിമുട്ട് ഞാൻ എരിച്ചതാണ് ഞാനൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കട്ടെ എന്റെ സ്വന്തം തമ്പുരുതിന് നീ എന്നാടാ എന്റെ കൊച്ചിന്റെ പേര് മാറ്റാൻ തുടങ്ങിയത് അനൂഷ നിന്റെ തന്ത്രികൾ മീട്ടാൻ 
കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരു കാമശാസ്ത്രികളാണ് ഞാൻ കാമശാസ്ത്രി അല്ല ശ്യാമശാസ്ത്രി രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെയാടാ എന്റെ കമ്പോസറിൽ നിന്നെ ഞാൻ സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് വൃത്തികെട്ടവനെ എന്റെ കമ്പോസറിൽ നിന്നെ ഞാൻ സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ട് നാളുകൾ കുറയായി നിന്നെ കുറിച്ച് ഓർക്കുമ്പോൾ എന്റെ മനസ്സിൽ ഒരു വയലിൻ സോളോ കേൾക്കുന്നു പക്ഷേ നിന്റെ അപ്പനുണ്ടല്ലോ ആ കാലമാട് അയാളെ കുറിച്ച് ഓർക്കുമ്പോൾ എന്റെ മനസ്സിൽ പെരുമ്പറ കൊട്ടുന്നു കുട്ടിക്കട കുട്ടിക്കട ഞാൻ പെരുമ്പറ കൊട്ടിക്കഴിഞ്ഞ എന്റെ കരളെ ഞാനൊരു സംശയം ചോദിച്ചോട്ടെ ആ കാട്ടുപോത്തിന് എങ്ങനാ നീ ഉണ്ടായത് നിങ്ങൾക്കറിയണോടാ എങ്ങനെയാ പിള്ളേരുണ്ടാവുന്നതെന്ന് അറിയിച്ചരാടാ അറിയിച്ചരാടാ ബുദ്ധിമുട്ടവനെ പെൺപിള്ളേർ തട്ടാതെ മുട്ടാതെ നടക്കാൻ മേലെ എടാ ബോംബേലെ ടെറിസ്റ്റുകളെ മൊത്തം പിടിച്ചോന്ന് ചോദിക്കുകയായിരുന്നു സാറേ എന്നോട് കളിക്കണ്ട സാറിന്റെ മോളെ ഞാൻ സ്നേഹിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവളെ കെട്ടിക്കൊണ്ട് പോകാനും എനിക്ക് പിന്നെ നീ അവളെ ഞൊട്ടിക്കൊണ്ട് പോവും തറവാട്ടിപ്പറുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾ നിന്റെ സുഹൃത്തുക്കളായതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ നിന്നെ ഒന്നും ഞാൻ ചെയ്യുന്നില്ല എടാ പുല്ലേ നാളെ എന്റെ മോളെ പെണ്ണ് കാണാൻ വേണ്ടി ചെറുക്കം കൂട്ടര് വരികയാണ് നിനക്കാണത്തുണ്ടെങ്കിൽ അവളെ കെട്ടിക്കൊണ്ട് പോ ഞാനാണോ പെണ്ണാണോ എന്നുള്ളത് നാളെ തീരുമാനിക്കാം ഇപ്പൊ തീരുമാനിക്കാടാ ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് പിടിക്കൂ ആർക്കെങ്കിലും കൊടുത്തേക്കൂ നമ്മുടെ പഴയ സ്ഥലത്ത് അതുകൊണ്ടേ സാരി ഒന്ന് മാറ്റണം എടാ ആ നരിക്കീറ് പോലത്തെ പെണ്ണ് എന്റെ കൊങ്ങക്ക് പിടിച്ച് തള്ളിയപ്പം നിനക്കൊക്കെ സമാധാനമായില്ലോ എന്റെ പൊന്നു മോലാലി ഞാൻ ആ സരിക പോലും സാരിയുടെ കാര്യമോ പറഞ്ഞു സാരിയോ മറ്റേ കട്ട കട്ട ആ അതുകൂടെ പറഞ്ഞത് അവളെന്നെ മിച്ചം വെട്ടക്കില്ലായിരുന്നു അവനെന്തിയേടാ നിർമ്മൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അത് കാലത്ത് എന്റെ കൂടെ വന്നതാ പിന്നെ എവിടെ പോയി എനിക്ക് അറിയില്ല അത് ശരി ആ മണിപത്തായി ഇപ്പൊ വല്ല വിമൻസ് കോളേജിന്റെ നടയിലോ ബസ് സ്റ്റാൻഡിലോ ഏതെങ്കിലും കടപ്പുറത്തോ കാണും ഇതൊന്നും അല്ലെങ്കിൽ അടിച്ച് വീലായി എവിടെയെങ്കിലും കിടപ്പുണ്ടാവും അവ വന്നാലുടൻ എന്നെ കണ്ടിട്ട് കയറിയാ മതിയെന്ന് പറ എനിക്കൊരു കുട്ടി ഇഷ്ട പേര് അനുഷ ആ ബന്ധം അവളുടെ വീട്ടുകാർ അറിഞ്ഞു ഇനി മേലാൽ ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ കണ്ടുപോരുന്ന് അവളുടെ അച്ഛൻ പറഞ്ഞേക്കും എനിക്ക് അവളെ പിരിയാൻ പറ്റില്ല 
ഞങ്ങൾ സ്വഭാവം കാണുമ്പോ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് നല്ല ഉമ്മ കൊടുക്കാൻ തോന്നു ബെല്ലുണ്ട് ബെല്ലുണ്ട് എന്താ എന്റെ കാശിപ്പ പോയേന് പിരിവുകാരാണെങ്കിൽ ഞാൻ മരിച്ചു പോയെന്ന് പറഞ്ഞോപാലം പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ പത്ത് മണിക്ക് തന്നെ എത്തുവെന്ന് ദേ കിറു കൃത്യ പത്ത് മണി ആ വന്നാട്ടെ വന്നാട്ടെ ഇത് നാട്ടെ ഇത് നാട്ടെ അമ്മാവ അമ്മാവനെ ഇങ്ങോട്ട് ഇരിക്കെ അമ്മാവനാ പെണ്ണിനെ ഒന്ന് വിളിച്ച് അതിരിക്കട്ടെ നിങ്ങളാരാ ചെറുക്കൻ ഞങ്ങളൊക്കെ ചെറുക്കന്മാരാത്ര ശരിയായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ആ ഉള്ളത് പറയാവല്ലോ എന്റെ മോൾക്ക് വേണ്ടി എന്റെ സ്വത്ത് മുഴുവൻ ഞാൻ കൊടുക്കും അല്ല ചെറുക്കന്റെ അമ്മാവൻ വരുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അമ്മാവൻ വന്നില്ലേ ഡേ ഇതേ അമ്മാവൻ അമ്മാവ അധികം ആരുമായിട്ട് സംസാരിക്കാറില്ല സംസാരിക്കും രണ്ട് പെക്കടിക്കുന്ന ചേട്ടൻ ഇന്ന് നാല് പെക്കും അതിന്റെ കൂടെ തറ മുട്ടയും കഴിച്ചപ്പോഴേ ഞാൻ ഓർത്തതാ വാവറാകുവന്നെ കോളേജ് വിട്ട് വരുമ്പോ വണ്ടി എടുത്ത് ഞാൻ സീരിയസ് ആയി ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് ഇടുന്നത് അച്ഛന് ഓർമ്മയില്ലേ കാഴ്ചയുള്ളവർ എന്നെ കാണാതെ പോയിട്ടും എന്റെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ അച്ഛൻ ഇപ്പൊ കണ്ണുപൊട്ടൻ എന്ന് വിളിച്ച ഈ നിർമ്മലേട്ടനെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ എനിക്ക് നിർമ്മലേട്ടൻ മതി നിന്റെ തീരുമാനത്തിന് മാറ്റമൊന്നുമില്ല എടാ മോനെ എന്തോ എന്തുവാ നിന്റെ പേര് നിർമ്മൽ നീ നീ നിർമ്മലോ അല്ല ഞാൻ നിർമ്മൽ ആ നിർമ്മൽ നീ ജോലി ചെയ്യുന്നെടുത്ത് മാസാമാസം വല്ലതൊക്കെ കിട്ടുവോ മാസാമാസം അല്ല ഇടയ്ക്കൊക്കെ കിട്ടും ഓ ഇനിയിപ്പൊ കിട്ടിയില്ലല്ലോ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് തന്നാ മതിയല്ലോ ആ പിന്നെ കണ്ണുപൊട്ടനാണെങ്കിലും എന്റെ മോൾക്ക് നിന്നെ അങ്ങ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അവളുടെ ഇഷ്ടമാണ് എന്റെയും ഇഷ്ടം ആ എന്തായാലും എന്റെ മോളെ നിനക്ക് കെട്ടിച്ചു തരാൻ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് തീരുമാനിച്ചു അച്ഛൻ അവിടെയല്ല ഇവിടെ 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 കണ്ടോ 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 ടച്ചാക്ക് പിന്നെ മതി മക്കളെ സന്തോഷമായില്ലേ ആ 
ദേ പിന്നൊരു കാര്യം കൊച്ചിന്റെ പഠിത്തവും പരീക്ഷയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടേ കല്യാണം നടക്കത്തുള്ളൂ വിരോധമൊന്നും ഇല്ലല്ലോ അതുവരെ നല്ല മനസമയമനം പാലിച്ച് യു ആർ എ സിസ്റ്റർ യു ആർ എ സിസ്റ്റർ സന്തോഷമായല്ലോ മക്കളെ കൈ ഇങ്ങോട്ട് വന്നേ അതെന്റെ കയ്യാണേ അത് ഞാൻ പിടിച്ചോളാം അത് ഞാൻ പിടിച്ചോളാം എന്റെ ഭഗവാനെ എല്ലാ മംഗളമാക്കണേ അമ്പലത്തിലൊക്കെ പോയി ഭയങ്കര സന്തോഷത്തിലാണല്ലോ നിന്റെ മനസ്സിലുള്ളത് ഇനിയെങ്കിലും പ്രിയോട് പറഞ്ഞൂടെ പറയണം അതിനു മുൻപ് ഞാൻ വിചാരിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കട്ടെ വീടിന്റെ കാര്യമല്ലേ അതൊക്കെ നമുക്ക് വാങ്ങാം ആദ്യം നിനക്ക് അവളെ ഇഷ്ടമാണെന്ന് അങ്ങോട്ട് പറ അലക്സേ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ തുടക്കം നിനക്കൊന്നും പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവില്ല ഇത്രയും കാലം കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും ഒന്നും പറയാതെ ഏഴ് വയസ്സുള്ളപ്പോ ഓർഫനേജിൽ വെച്ച ഞാൻ അവളെ കണ്ടത് അന്ന് തൊട്ട് എനിക്ക് കണ്ണിന് കാഴ്ചയില്ലെന്ന് തോന്നിയിട്ടേയില്ല ഓരോ ദിവസവും ഓരോ പ്രാവശ്യവും അവളോട് സംസാരിക്കുമ്പോഴും അവൾ അടുത്തുള്ളപ്പോഴൊക്കെ എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷാ അവൾ വരാൻ വൈകിയാലോ അവൾക്കൊരു ചെറിയ പനി വന്നാലോ മനസ്സിനൊരു സമാധാനം ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോഴാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ഞാൻ അവളെ എന്തുമാത്രം സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഈ മക്കളെ കാത്തുകൊള്ളണേ അവർക്ക് കൂട്ടായിരിക്കണമേ ഇന്നെന്താണോ ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോണേ കളിയാക്കണ്ട കേട്ടോ ആര്യ നമുക്ക് എന്നെ നല്ലത് വരുത്തണേന്നാ ഞാൻ ഈശ്വരനോട് പ്രാർത്ഥിക്കാറ് ഇനി ഇതിൽ കൂടുതൽ എന്ത് കുറവുണ്ടാവാനാ ആ പ്രിയ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് വീട്ടിലെത്തിയില്ലെങ്കിലേ ആ നിർമ്മൽ എന്തെങ്കിലും ഗുലുമാൽ ഒപ്പിക്കും ഇതിലെ വണ്ടികളൊന്നും വരുന്ന ശബ്ദം കേൾക്കുന്നില്ലല്ലോ ഇനി നമുക്ക് വഴി മാറിയോ ഏ ഇല്ലല്ലോ നമ്മൾ എപ്പോഴും വരുന്ന വഴി ഇത് തന്നെയാ എന്താ അറിയാ നമ്മുടെ പാർട്ടിക്കാർക്ക് ബന്ധുവും ഹർത്താലിനും ഒക്കെ വല്ല പഞ്ഞുണ്ടോ അല്ല ഇന്നെന്തിനാ ഹർത്താല് തിരുവനന്തപുരത്ത് വനിതാ കൗൺസിലർ വനിതാ കോൺസ്റ്റബിളെ തല്ലി എന്നും പറഞ്ഞ് വനിതാ സംഘടനയും വനിതകൾ ഇല്ലാത്ത സംഘടനയും കൂടി നടത്തിയതായിരുന്നു ഇന്നത്തെ ഹർത്താല് വല്ല കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ അല്ല ഈ പറയുന്ന നീ എവിടെ പോയിരിക്കായിരുന്നു ഹർത്താലിന്റെ ബാറവതിയാണോന്ന് അറിയാനൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോയത് എന്നിട്ട് നിന്നെ മദ്യം മാറ്റുന്നുണ്ടല്ലോ ആ അതാ പറഞ്ഞത് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോയതാന്ന് ആര്യ വേദന ആര്യ വേദന ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായി നിന്റെ വേദന മാറാൻ നല്ലൊരു മരുന്ന് ഞാൻ കൊടുന്നിട്ടുണ്ട് 
എന്തുവല്ല മണം ഇത് എന്റെ മൂക്കാണല്ലോ എവിടെ ആര്യന്റെ മൂക്ക് എവിടെ ആര്യ എന്താത് എന്താ ആര്യ ആ ഇതൊന്നും മണത്ത് നോക്കി കൊണ്ടുപോടാ ആ നിനക്ക് വേണ്ടക്ക് വേണ്ട ഞാൻ നാളെ ബെഡ് കോഫിക്ക് പകരം കഴിച്ചോ നിർമ്മലേ നീ റെഡി ആയില്ലേ ആര്യന് ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ പാർവതിയമ്മയോട് വരാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്
എന്താടാ ഇന്നലെ ഞാനൊരു സ്വപ്നം കണ്ടു പ്രിയയും ഞാനും ഞങ്ങളുടെ മോളും പുതിയ വീട്ടിൽ സന്തോഷത്തോടെ കഴിയുന്നത് എടാ നാളെ തന്നെ അഡ്വാൻസ് കൊടുക്കാലോ പിന്നല്ലാതെ നിന്റെ ചിട്ടിക്കാശ് എന്റെ ഇരിക്കല്ലേടാ രണ്ട് ലക്ഷം രൂപയിൽ പതിനായിരം രൂപ വരിപ്പണം പോകും ബാക്കി ഒരു ലക്ഷത്തി തൊണ്ണൂറായിരം രൂപയുണ്ട് അയ്യോ അപ്പൊ പതിനായിരം രൂപയോ നിനക്ക് വേണ്ടി വരിപ്പണം ഞാൻ വേണ്ട നോക്കും നീ ഇതിലൊന്ന് ഒപ്പിടും എന്താ അലക്സേ ഇത് അഡ്വാൻസ് എഗ്രിമെന്റാ അലക്സേ വേറെ ആരും എനിക്ക് വേണ്ടി ഇതുപോലെ കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ല ദിലീപേ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് ഈ അലക്സ് ദേ ഹൃദയം പറിച്ചെടുത്തു കൊടുക്കും ആ പിന്നെ നിന്റെയും പ്രിയയുടെയും കല്യാണത്തിന് മൊത്തം ചെലവും എന്റെ വക ആൺകുട്ടികൾക്ക് പതിനെട്ട് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ ഓർഫൻ ചെയ്ത് മാറ്റണം അതാ നിയമം അവരോടൊപ്പം നീയും സാക്ഷ്യം പിടിച്ച് ഓർഫൻ ചെയ്യുന്ന ഇറങ്ങിയപ്പോ എനിക്കൊരുപാട് ആശങ്കയുണ്ടായിരുന്നു അന്ന് നിനക്ക് പതിനാല് വയസ്സേ ആയിട്ടുള്ളൂ മറ്റച്ചന്മാർ പലരും വിലക്കിയതാണ് പക്ഷെ എനിക്കറിയാമായിരുന്നു കുഞ്ഞുന്നാൾ മുതലുള്ള നിങ്ങളുടെ ബന്ധം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ തടയാതിരുന്നത് ഇപ്പൊ എനിക്കൊരു ആശങ്കയില്ല സന്തോഷ അഭിമാന കണ്ണുള്ളവർ ജീവിക്കുന്നതിനേക്കാൾ സന്തോഷത്തിലാണ് നിങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നു അതും പിരിയാതെ ഒന്നിച്ച് ഈ ഒത്തൊരുമ എന്നും ഉണ്ടാവണം ഉണ്ടാവും ഫാദർ കർത്താവ് നിങ്ങളുടെ മേൽ അവന്റെ കാരുണ്യം പെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും നിങ്ങളുടെ കഷ്ടപ്പാടുകൾ മാറാൻ പോകാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു എന്താ ഫാദർ ഡോക്ടർ എബ്രാഹിം മാത്യു എന്നെ വിളിച്ചിരുന്നു കണ്ണ് മാറ്റി വയ്ക്കാൻ അദ്ദേഹം ഐ ബാങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പേര് രചിച്ചിരുന്നല്ലോ അത് ശരിയായിട്ടുണ്ട് ജർമ്മനിയിൽ ഏതോ ഒരു ചാരിറ്റബിൾ സൊസൈറ്റി സാമ്പത്തിക സഹായം ഓഫർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളെ പരിശോധിക്കണമെന്ന് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നാളെ തന്നെ നാല് പേരും കൂടി ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് ചെല്ലണം ശാപം തന്ന ദൈവം തന്നെ ശാപമോക്ഷവും കൂടി കണ്ടുവച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലോ എല്ലാം ദൈവത്തിന്റെ കൈകളില ഞങ്ങൾ ഡോക്ടർമാർ വെറും നിമിത്തങ്ങൾ മാത്രം നിങ്ങളുടെ കാര്യത്തിലും അങ്ങനെ തന്നെയാ എന്താ ഡോക്ടർ ജന്മന ഉള്ള ബ്ലൈൻഡ്നെസ് ആണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് കാഴ്ച കിട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിരുന്നു പക്ഷെ നാലുപേരുടെയും കണ്ണുകളിലേക്കുള്ള ബ്ലഡ് വെസൽ വളരെ ചുരുങ്ങിയതാണ് അതും കൂടി കണ്ണുകളോടൊപ്പം ട്രാൻസ്പ്ലാന്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും വളരെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സർജറിയാണ് പറയാൻ എനിക്ക് വിഷമമുണ്ട് ഈ ടെസ്റ്റ് റിസൾട്ട് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളിൽ രണ്ടു പേർക്കെ കാഴ്ച കിട്ടാൻ സാധ്യതയുള്ളൂ ആര്യനും ദിലീപിനും പിന്നെ ഒരു പ്രശ്നം കൂടി ഉണ്ട് നിങ്ങളുടെ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പുമായി മാച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു ജോഡി കണ്ണുകളേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒരാൾക്ക് ഈ അവസരം ഉപയോഗിക്കാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ രണ്ടുപേർക്കും ഓരോ കണ്ണ് വെച്ച് കൊടുത്തുവിടെ ഡോക്ടർ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റേഷനിൽ ബാലൻസിംഗ് ഒരു ഘടകമാണ് അതുണ്ടാവണമെങ്കിൽ രണ്ടും ഒരാളിൽ തന്നെ ചെയ്യണം രണ്ടുപേരിൽ ആർക്കാണ് ഓപ്പറേഷൻ വേണ്ടതെന്ന് നിങ്ങൾ തന്നെ ആലോചിച്ച് തീരുമാനിക്കാം ഇനി ആലോചിക്കാൻ ഒന്നുമില്ല ചെറുപ്പനാൾ മുതലേ കൂട്ടുകാരനാണെങ്കിലും ഒരു ഏട്ടനെ പോലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു തന്നത് നീ അല്ലടാ മച്ച് ബാക്കിയുള്ള മൂന്ന് പേരുടെ കണ്ണ് ഇനി നീ ആയിരിക്കണോ അളിയ ഓപ്പറേഷൻ ആരിന് തന്നെ നടത്താം ഈ ലോകത്ത് എനിക്ക് നിങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഭാഗ്യം വരുമ്പോ അത് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ ശേഷം ഒടുക്കം മതി എനിക്ക് ദിലീപേ നമ്മൾ 
നമ്മുടെ കൂട്ടത്തില് നീയാ ഏറ്റവും മിടുക്കൻ അതുകൊണ്ടല്ലേ നിനക്ക് നല്ല ജോലി കിട്ടിയത് പിന്നെ വലിയ വലിയ ആൾക്കാരുമായിട്ട് നിനക്ക് നല്ല പരിചയമില്ലേ ആദ്യം കാഴ്ച നിനക്ക് കിട്ടട്ടെ പിന്നെ എപ്പോഴും നിന്റെ തോളിൽ കൈവച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് നടക്കാമല്ലോ ഈ ലോകം കാണാൻ പോവല്ലേ ആദ്യം നിന്റെ മുഖം തന്നെ കാണും സിസ്റ്റർ കണ്ണാടി കൊണ്ടുവരും ഇനി കണ്ണ് തുറന്നോളൂ ഇന്നെന്നെ വീട്ടിൽ പോകാൻ പറ്റുമോ വേണ്ട 
ഒരു ദിവസം കൂടി ഒബ്സർവേഷൻ ഇരിക്കട്ടെ ദിലീപ് പറട എന്താ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോടാ ഒന്ന് പറട ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് വീടൊക്കെ ശരിക്കും ഒന്ന് നോക്കി കാണുക ുള്ളപ്പോഴാണ് ഞാൻ കരുണാലയത്തിൽ വന്നത് ഒറ്റപ്പെട്ടു പോയ എന്റെ അടുത്ത് ആര്യൻ എപ്പോഴും ഉണ്ടാകുമായിരുന്നു താൻ പോലും കാണാത്ത പ്രകൃതി സൗന്ദര്യത്തെ കുറിച്ച് ആര്യൻ പറഞ്ഞു തരുമായിരുന്നു ആദ്യമൊക്കെ ആരാധനയായിരുന്നു തനിക്ക് കിട്ടേണ്ട കാഴ്ച സ്വന്തം കൂട്ടുകാരനെ ദാനം ചെയ്തപ്പോ ആ ആരാധന പ്രേമമായി മാറി ഞാൻ 
ാണോ ഞങ്ങളും വീട്ടിൽ പോകുന്നത് കൂടെ വന്നോളൂ
娘。നാളെ ഞാൻ ഫാദറിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോവുക നിങ്ങൾ തമ്മിൽ ഇഷ്ടമാണെന്ന് എനിക്കറിയാം പിന്നെ ഇന്നെന്താ സംഭവിച്ചെന്ന് അറിയാലോ ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാരായിരുന്നെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കുമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ കല്യാണം ഉടനെ നടത്തണം അത് പറയാനാണ് ഞാൻ പോണത് നിർമ്മലേ ദിലീപേട്ടനോടും പറയണം ഇക്കാര്യം ഞങ്ങളുടെ കല്യാണത്തിന് ഒരു ഏട്ടന്റെ സ്ഥാനത്ത് ദിലീപേട്ടൻ വേണം ഇല്ല ഞാൻ അവന്റെ അടുത്ത് പോവില്ല നാറി അവനിപ്പോ വലിയ ആപ്പീസർ അല്ലേ വേണ്ട നിങ്ങൾ ആരും പോണ്ട എന്റെ പൊന്ന് മുതലാളി മുതലാളിക്ക് ഈ കട തുടങ്ങിയ നേരത്ത് വല്ല ബ്രാൻഡിക്കടേ തുടങ്ങാൻ എന്നിട്ട് വേണ ആ കട കൂടെ അതല്ല പിന്നെ കസ്റ്റമേഴ്സിനെ കൊണ്ട് ഭയങ്കര ശല്യം ആയിരിക്കും അതല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ് സാധനങ്ങൾ ഇതേ പൊടി അടിച്ചിരിക്കുക ഇപ്പൊ അറിഞ്ഞോട്ട് റീച്ച പോലും ഇങ്ങോട്ട് കേറി വരുന്നില്ല നശിപ്പിക്കുവാണ് ദൈവമേ ഇത് എനിക്ക് ഏത് നേരത്ത് തോന്നിയോ കട തുടങ്ങിയതാണോ മുതലാളി അല്ല നിന്നെക്ക് അതിനകത്ത് കേറ്റിയത് തൊലച്ചു വെക്കൂടേ മുതലാളി ഞാനൊരു ഐഡിയ പറയട്ടെ പറഞ്ഞ മുതലാളി സംഗീതോപകരണ കടയുടെ കൂടെ ഒരു ഇരുമ്പ് കട കൂടി തുടങ്ങണം ഇരുമ്പ് കടയോ എന്നിട്ട് വേണം എനിക്കിട്ട് പാരപണി അല്ലയോ ചേട്ടാ ഈ ഇരുമ്പ് കടാന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത് കത്തി കമ്പിവടി കാരാവാടിവാള് എന്നിവയൊക്കെ വിൽക്കുന്ന ഒരു കട എന്തിനാണ് ആ കട ഉദാ ഉദയോ അല്ല ഉദാഹരണത്തിന് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരുത്തം ഒന്ന് നമ്മുടെ കടയിൽ നിന്ന് തബലയോ മൃദങ്കോ ചെണ്ടയോ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ വാങ്ങിച്ചോണ്ട് പോയി ഞങ്ങൾ സങ്കല്പിക്കും പറഞ്ഞ രണ്ടു ദിവസം കഴിയുമ്പോ ഇവന്റെ തൊട്ടടുത്ത വീട്ടിലുള്ള അയൽവക്കാരൻ നമ്മുടെ കടയിൽ വന്നിട്ട് കടാരയോ തോക്കോ വടിവാളോ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ വാങ്ങിച്ചോണ്ടൊക്കെ പോകും എങ്ങനെയാണ് എന്റെ ബുദ്ധി നല്ല ബുദ്ധി വേണ്ട അല്ലേ ഷിയാളിവിടെ ഇരിപ്പണ്ടായിരുന്നു എന്തുവാ റിയാലിറ്റി ഷോയിൽ തോറ്റ ഗായകനെ പോലെ ഇരിക്കുന്നേ ഞാൻ എങ്ങനെ തുടങ്ങിയാലെന്ത് എമ്മാന്റെ ഫോൺ വിളിക്ക് ഒരു കുറവില്ല ഹലോ മനഃപൂർവ്വം ചെയ്തതല്ലായിരിക്കും തന്നെയുമല്ല ആ കുട്ടിയാണ് കൊന്നതെന്ന് സമ്മതിച്ചിട്ടുമുണ്ട് ഇനി ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല സാർ നാളെ ഈ കുട്ടിയെ കോടതി ഹാജരാക്കും ആദ്യം ഒരു പതിനാല് ദിവസത്തേക്ക് റിമാൻഡ് ചെയ്യും അതിനിടയിൽ നല്ലൊരു വക്കീലിനെ കണ്ട് ജാമ്യത്തിന് മൂവ് ചെയ്യുക ഷാജു സർ ഇവർക്ക് അതിന്റെ ഫോർമാലിറ്റീസ് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും ഓക്കെ സാർ ആ അന്ധതയെ പോലും തോൽപ്പിച്ച് ജീവിച്ച ഞങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും വലിയ ഷോക്കായിരുന്നു പ്രിയയുടെ അവസ്ഥ സ്വയം ശിക്ഷ ഏറ്റുവാങ്ങുമായിരുന്നു അവൾ 
പുറത്തിറക്കാനുള്ള ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ ശ്രമവും പാഴായി ദിലീപ് ഇപ്പോൾ ചന്ദ്രമലയ എസ്റ്റേറ്റിലാ ജോലി ചെയ്യുന്നത് ദിലീപിനെ കാണണം എത്രയും പെട്ടെന്ന് പ്രിയെ പുറത്തിറക്കണം വീഴുന്നത് ഏതൊരന്ധന്റെയും വിധിയാ വീഴട്ടെ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം ആരുടെയും സഹായം ഇല്ലാതെ ഈ ലോകത്ത് ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്റെ വീട്ടിൽ വരണം ജേക്കപ്പേട്ടന്റെ വീട് ചോദിച്ചാ ആരും പറഞ്ഞു ദിലീപ് എത്ര നാളാടാ കണ്ടിട്ട് പിന്നെ എന്തൊക്കെയുണ്ട് നീ എന്താടാ ഒന്നും മിണ്ടാത്ത പ്രിയ ജയിലായിട്ട് എത്ര നാളായി അവളെ ഇറക്കാൻ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ പ്രിയ എങ്ങനെയെങ്കിലും പുറത്തിറക്കണം നീയും കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റും ആര്യ സംഭവം നടന്നത് എന്റെ വീട്ടിൽ വെച്ചാ കൊന്നത് എന്റെ ഫ്രണ്ടിനെ അവൻ നല്ലൊരുത്തനായിരുന്നു നല്ലൊരുത്തൻ എന്നിട്ടാണോ നമ്മുടെ പ്രിയെ പെണ്ണെന്റെ മനസ്സല്ലേ പെട്ടെന്ന് പിടികിട്ടില്ല പിന്നെ അന്ന് ഞാൻ പുറത്തു പോയിരിക്കായിരുന്നു വന്നപ്പോഴല്ലേ അറിഞ്ഞത് സത്യം എന്താണെന്ന് മരിച്ചു പോയ അലക്സിനും പിന്നെ അകത്ത് കിടക്കുന്ന പ്രിയക്കും മാത്രമേ അറിയൂ എടാ അവള് ചെറുപ്പം തൊട്ടേ നമ്മുടെ കൂടെ ഓർഫനേജിൽ കഴിയുന്നതല്ലേ സുഖത്തിലും ദുഃഖത്തിലും ഒരുമിച്ച് നിനക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ അവൾ അത്ര കാര്യമാണെന്ന് അറിയ അവളാണ് കൊന്നെന്ന് കുറ്റ സമ്മതിച്ചല്ലേ നിർമ്മൽ പറഞ്ഞത് നേരാ നീ ഒരുപാട് മാറി ഇപ്പോ നിന്നെ പറ്റി മാത്രാ നിന്റെ ചിന്ത വേണ്ടടാ ഇനി നിന്റെ സഹായം ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ട പ്രിയ ഞങ്ങൾ പുറത്തു കൊണ്ടുവരും കണ്ണ് കാണാത്ത അവൾക്കറിയാത്ത വേറെ സത്യമുണ്ടെങ്കിലോ മോനെ ആര്യ 
അങ്കിൾ ഭാഗ്യവാനാ നീ തന്മലയിൽ രണ്ട് ദിവസമായിട്ട് മഴ കുറവാ അല്ലെങ്കിൽ മോനെ മലവെള്ളം കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ടാവും ഒടി പോലും കിട്ടൂല ഒരു സെക്കൻഡ് മനസ്സിന്റെ കണക്കുകൂട്ടൽ പഴച്ചു അങ്കിൾ മോൾ എല്ലാ കാര്യവും പറഞ്ഞു മോൻ വിഷമിക്കണ്ട എല്ലാം ദൈവത്തിന്റെ കളികളാ പരീക്ഷണങ്ങളിൽ ചാടിക്കുന്ന ദൈവം തന്നെ രക്ഷപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യും ആ കൂട്ടുകാരൻ വരാൻ രണ്ടു ദിവസം കഴിയുന്നല്ലേ പറഞ്ഞ് അയാൾ വന്ന് കണ്ടിട്ട് പോയാ മതി അതെ ഇനി അവനെ കണ്ടിട്ടേ പോകുന്നുള്ളൂ അതുവരെ ഇവിടെ കൂടിക്കോ എനിക്കും എന്റെ മോക്കും ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല ശ്രമിക്കോളിമതിന്ന്ണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തമ്മിൽ എന്താ പ്രശ്നം നിങ്ങൾ എല്ലാ കാര്യത്തിലും വിശ്വസിച്ചത് അവനെ മാത്ര അതുകൊണ്ടാ ഞങ്ങൾ അവനെ കാഴ്ച കിട്ടട്ടെ എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചത് പക്ഷെ കാഴ്ച കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞപ്പോ ചതിയൻ എന്റെ മനസ്സ് പറയുന്നു പ്രിയ ജയിലാവാൻ കാരണം അവനാന്ന് അതിനുള്ള വഴി ഇതല്ല നമുക്ക് സത്യം കണ്ടുപിടിക്കാം അതിന് ഞാൻ ആര്യനെ സഹായിക്കാം
ഒന്നാം കേസിന്റെ വിധി ഞാൻ വക്കീലുമായി പ്രിയെ കാണാൻ പോയിരുന്നു അവൾ എന്നെ കാണാൻ കൂടി കൂട്ടാക്കിയില്ല നീ നീ എപ്പോഴും ഇങ്ങോട്ടൊന്ന് വരുന്നേ എനിക്കാകെ പേടിയാവുന്നു ഞാൻ വരാം നിർമ്മല പതിനഞ്ചാം തീയതി കേസിന്റെ വിധിയാ എന്നോട് അങ്ങോട്ട് ചെല്ലാൻ എല്ലാം ശരിയാവും അതിനുള്ള വഴി ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എനിക്കൊരു ജോലി കിട്ടി എവിടെയെന്നറിയോ നിന്റെ ഫ്രണ്ട് ദിലീപിന്റെ കമ്പനിയിൽ ഇന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പോവാക് യു ചെറിയ കാര്യങ്ങളിൽ പോലും ശ്രദ്ധ വേണം ആ അർത്ഥത്തിൽ ഞാൻ ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു സർ സാറിന്റെ ഇന്നത്തെ ദിവസം എങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ ഡിസൈഡ് ചെയ്തു ഓക്കെ ഞാൻ വിചാരിച്ച പോലെ അല്ലല്ലോ പപ്പ തേയില ഫാക്ടറി ആണെങ്കിലും നല്ല ജോലിയുണ്ട് അതൊക്കെ പോട്ടെ നമ്മൾ മാനേജർ സർ ആളെങ്ങനെ പറയാതിരിക്കാൻ വയ്യ പപ്പ ഹി ഇസ് വെരി ഹാർഡ് വർക്കിംഗ് ആൻഡ് വെരി നൈസ് മാൻ തോട്ടത്തിലെ ജോലിക്കാരോട് പോലും എത്ര സ്നേഹമായിട്ടാ സാറ് പെരുമാറുന്നത് നല്ല ഹെൽപ്പിംഗ് മെന്റാലിറ്റി ഉള്ള ആളാ ദിലീപ് സാർ മിടുക്കനാ ഇപ്പൊ തൊഴിലാളികളുടെ ആകെയുള്ള പ്രതീക്ഷ സാറാ ഞാൻ കാരണം ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടായോ വിഷമിക്കണ്ടോ ഉച്ചക്ക് ഞാൻ ഓഫീസിൽ വെച്ച് ദേഷ്യപ്പെട്ടപ്പോ വിഷമായല്ലേ ഏയ് ഇല്ല പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ദേഷ്യപ്പെടുന്ന ഞാൻ കരുതിയില്ല എല്ലാം കറക്റ്റ് ആയിരിക്കണം അത് ചെറുപ്പം തൊട്ടുള്ള ശീലമാ അത് നല്ലതല്ലേ ടീനയോട് സംസാരിക്കുമ്പോഴാണ് എനിക്ക് അല്പം ആശ്വാസം കിട്ടുന്നത് കുറച്ചു നാളായിട്ട് ഒറ്റപ്പെട്ടൊരു ഫീലിംഗ് ആയിരുന്നു ഇപ്പൊ മാറി ചതിച്ചു കാണുമല്ലേ 
ഇതിനൊക്കെ ഇങ്ങനെ തളരുക ജീവിതം ഇനിയും കിടക്ക മനുഷ്യനായ ഒരു ലക്ഷ്യം വേണം ആ ലക്ഷ്യത്തിലെത്താൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കുകയും വേണം അല്ലാതെ ഒരു പെണ്ണിന് വേണ്ടി ജീവിതം കളയല്ല വേണ്ടത് ഞാൻ ടീനേക്കാത്ത് നിൽക്കുകയായിരുന്നു എന്താ ഞാൻ പോവാ നാളെ ആ കേസിന്റെ വിധി പറയുന്ന ദിവസം അതിനു മുമ്പ് എനിക്ക് പ്രിയെ കാണണം രക്ഷിക്കാൻ പറ്റാത്തതല്ല സോറി പറയണം ഇല്ല ടീനെ ഞാൻ കുറ്റപ്പെടുത്തില്ല എല്ലാം അവളുടെ വിധിയാ ഞങ്ങളുടെ തലയിലെഴുത്ത് താങ്ക്സ് എല്ലാത്തിനും
നിങ്ങൾ ഉറങ്ങുകയാണ് ഉറങ്ങുകയാണ് ഉറങ്ങിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് പറയൂ ദിലീപ് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ എന്തൊക്കെ കാണുന്നു അവളെ കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും അവളുടെ ഓരോ ചലനങ്ങളും എന്റെ മനസ്സിൽ പതിഞ്ഞിരുന്നു ദിലീപ് പ്രിയോട് ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞിരുന്നു ൂട്ടിവെച്ച് ഞാനുണ്ടാക്കിയ കാശ നീ എന്നെ പറ്റിച്ചേ ഞാൻ ഒരുപാട് ആഗ്രഹിച്ചതാ ഒരു വീട് അതിനുവേണ്ടി ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ടതോ അതാ എന്നെ ചതിച്ച് നീ സ്വന്തമാക്കിയത് നീ മണ്ടൻ ആരെങ്കിലും ഒരു ഉറപ്പില്ലാതെ കണ്ടവനിൽ കാശ് കൊടുക്കൂടാ നിന്നെ എന്റെ കൂടപ്പറപ്പിനെ പോലെ കരുതിയത് ആയിന്റെ മോനെ എന്നിട്ടും എന്നെ ചതിച്ചു വരണ ഇനി നീ ആരെയും ചതിക്കരുത് ദിലീപേട്ട ദിലീപ് 
जाएगी बेटा दिल्ली बेटा इंदौर में मिंडा थे दिल्ली पे बड़ा इल्ला परत्तो बोई रिक्वा निंगल आ रहा अधे कूटे आना ने पेर एलेक्स उत्तर
प्रिया 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 